Indonesia Mudaki Kerana beranak sama dengan kalat, orang banyak perbincangan ada. Kerana, nama kita pada orang orang lain, orang banyak Malaysia, wheel pinek kita ada tiada lah perbincangan lagi ada. Aduh macam license itu kita cari orang jadi orang ke perbincangan ada. Angin ni rendah perbincangan ada. Angin ni kita sen balas kita dah dekat orang pernah. Pertengahan kita pernah orang dah ni ada. Nama kita berikan ceri lagi orang. Aduh ni dia ini dia lah. Si dia kerja Malaysia market ni ada dekat. Pertengahan tal perih itu orang dah ni ada. Orang kodi mohon election dua beri estimate itu. Indonesia Petanam kami perlu purti eri kan? Ada sahaja. Adik mula lapat, tanah itu purti eri kan? Ulgaran kerja kita mana agak rendah iru. Ani sesam, nama kita barang ulgaran kerja itu. Pini itu nama kita terjun terjun dapat bantu terjun dapat. Orang orang barang nam, yang kita nasta petu municipal itu pudia di garam. Ita algal ada pini itu baki laga eri ngelu cehin bantu. Adil orang orang ni level ini iru nado. Ceri orang orang nama kita gate ini perasan iru nado. Karena nama ingat itu ram di di lor orang sahun itu lapo. Ada ada cerupu enam. Apo gate itu enam. Madili enam. Aduk kat mana? Jangan abri kau tu cai pichet entah iru. Ini sesam tile itu le. Pini orang orang nama kita soft pichet ni orang orang kongode ni orang dairan itu. Adu municipality mana ini sesam ni anda masa kau tu. Jangan dengi dapat pichet. Karena jangan perdivasa tanah ini rikin dengi lom. Ida ni turakan kau rasa alam dah ridi le. Jangan dengi dapat pichet kau tu. Windu muri dapat anjir lecung kau tu pasai kau tu. Abri itu kau tu dengi ada ni pani rendu masa kau tu porti kiri kendai. Ini sesam municipality anu baki kari ngel cai entah di kari tu le area. Abri uru bayi lo pasai kiri anu orang tu rendu masa kalam. Ida ni niti kau tu orang tu. Vocês Pariburna mai, awak ni kirim. Cian balas kan, itu cale kodi kanak kanak noda fund noda lapsa kiki kalah. Adik itu ni kalah tuh, kalau ni, ni anda, ni anda muda tu kodi panjai tu bersenda, ni sendu orang kanjiri panjai tu bersenda. Ini dua panjai tu golong kodi anu negara sabar ubi kiri cedah. Ini pradesh tu lala, otan abadi staben angel. Purti kiri cedah, kalau ni tu pravartana yogi malah teri di lek mati kunteri kian. Ibu da tanah sambo cedah, ini na agak ni sara pravartana lu, onna Orang keteran bani kerjau, adunia kita semua orang orang lalai sedih kerana samudera orang orang ke ini nanti arpet di tempat ini ini perwarti kian berindi, kami kerja nak kerja sebab orang panjai itu orang ini terus sah orang orang perwarti kian orang ini adunia orang bayi londa kan, ah bayi londa kian orang ini orang mangi adunia tender cehi do, adunia orang ini wadai kian orang itu adunia perwarti kian orang samudera orang da kian orang lalai municipal di tempat ini cehi orang kami maksimum itu terus samai mana. Pasamstant, negara sebab kali lontar nampak di Malaysia market itu perorangan kita ni. Ibaru ke bayi lontar, yang rakan sami orang yang awal itu awal itu jodoh bayi lontar, angin, 
ആ ബൈലോ എടുത്ത് പേര് മാറ്റിയിട്ടെങ്കിലും കൊടുത്ത് അംഗീകാരം വാങ്ങി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതല്ലേ ഏറ്റവും പറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം നല്ലൊരു സംഖ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് പഴയ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എന്നും നഗരസഭയിൽ പരാതിയാണ് പഴയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു ശുചീകരണ സംവിധാനങ്ങളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നഗരസഭയിൽ നിരന്തരം പരാതി നാട്ടുകാരുടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇത്ര ഒരു ആധുനിക മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഒരു തരി പോലും സമയം കണ്ടെത്താൻ നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വളരെ താല്പര്യമെടുത്തുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പുതിയ ഭരണസമിതി മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ അതിശക്തമായ ഗ്രൂപ്പ് പോര് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് പാർട്ടികളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴി ചാരിക്കൊണ്ടാണോ ഈ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന് ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ പറ്റാതെ പൂട്ടു വീണിരിക്കുന്നത് അത് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മാറി വരും പഞ്ചായത്തുകൾ മാറി വരാം പക്ഷേ ഭരണ തുടർച്ചയാണ് ഏതൊരു വികസന പ്രവർത്തനവും അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കില്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു ദീർഘകാല വീക്ഷണത്തോട് കൂടി നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ സംസ്കാരം വെച്ച് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റ് വരുന്നത് പഞ്ചായത്തുകൾ മാറി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതതല്ല ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് യു ഡി എഫിന് കിട്ടിയാൽ വേഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ യു ഡി എഫിന് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നിരുത്സാഹമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ കാര്യം ഇത്രയും നല്ല ആധുനിക ഗൾഫിലൊക്കെ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഇത്രയും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ച് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞ പോലെ സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഇടപെടൽ പോലെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഇത്രയും ശീതീകരിച്ച പുതിയ ടെക്നോളജിയുള്ള ഒരു മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട അതൊരു ബൈലോടെ പേരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതിന് അറിവ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് പൊതു പൊതുമധ്യത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അവരുടെ കഴിവില്ലായ്മ ജനങ്ങളിൽ കാണിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല വികസന പ്രവർത്തനം മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വികസന പ്രവർത്തനം ആര് കൊണ്ടുവന്നതാവട്ടെ അതല്ല പ്രാധാന്യം ഇനി ഇവിടെ ഭരണം മാറി ഇനിയും വരാം പക്ഷെ അതല്ല എൽ ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന വികസന പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും അത് തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് അതിവേഗത്തിൽ കൊണ്ടായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ മന്ത്രിയായി വന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത വികസന പ്രവർത്തനവുമായി മാതൃകപരമായി വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ അത് ഇത് കാണിച്ച് ഇത് തന്നെയല്ല സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പുറത്ത് ഇനി തുടങ്ങി വെച്ച മുൻകാലത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച നമ്മുടെ കമ്പാർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അത് തന്നെയല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോകുന്ന നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്ട്രെച്ചർ പത്ത് കോടിയോളം മുടക്കി സ്ട്രെച്ചർ പണിത് സ്റ്റാച്ചു ആക്കി നിർത്തുന്നു ഇതാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇടതുപക്ഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തരാമെന്ന് പറയല്ലാതെ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ചരിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുകയാണ് ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആധുനിക സൗകര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവരിപ്പോഴും ഈ ചെറിയ സൗകര്യത്താൽ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്തി പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം വിജനമാകും കാരണം ഇവിടുത്തെ ഉള്ള മത്സ്യം സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള സംവരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഫ്രീസർ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായി ആധുനിക രീതിയിൽ തന്നെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലെ ഫ്രീസർ അടക്കമുള്ള സൗകര്യത്തോടു കൂടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്നാൽ അത് തുറന്നു കൊടുത്താലാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ കച്ചവടക്കാർ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഉടളി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി മാറ്റിയിൽ ഒരിടവേള
അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ശ്രീമതി സിന്ധു സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ അന്ന് ഇവിടെ എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ശ്രീ സി എൻ ബാലകൃഷ്ണനോട് പ്രത്യേകം പറയുകയും അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഫിഷ് ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ ബാബുവിനോട് പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു കോടി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കി ഇത്രയും മനോഹരമായ രീതിയിൽ ശീതീകരിച്ച ഒരു മാർക്കറ്റ് ഈ വടക്കാഞ്ചേരി സ്ഥാപിച്ചത് പക്ഷേ അത് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ഈ രണ്ട് വർഷക്കാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരിച്ച അധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ല ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ തടസ്സവാദം പലപ്പോഴും പല കൗൺസിൽ യോഗത്തിലും നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിസരവാസികളും ഇതുപോലെ തന്നെ അപേക്ഷകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരൊരു നല്ലൊരു രീതിയിലല്ല അതിന് അവർ കണ്ടിരുന്നത് അവർ ബൈലോ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള പണികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇത് ഒരു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പിന്നെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇവിടെ അല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാർക്കറ്റ് പണി ചെയ്ത് പണി കഴിച്ചത് പക്ഷേ അത് തുറന്നു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടില്ല അത് രാഷ്ട്രീയ വിരോധം തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവിടെ സി പി ഐയുടെ മണ്ഡലം ഇവിടെ സി പി ഐയുടെ ഇതുണ്ടായത് മറ്റേ ലോക്കൽ സമ്മേളനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഘടകക്ഷിയായിട്ടുള്ള അവരാവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ മാർക്കറ്റ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് അവർ പ്രമേയമായിട്ട് തന്നെ അവർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഘടകക്ഷിയായ സി പി ഐ പോലും ഈ മാർക്കറ്റ് തുറക്കാത്തതിൽ വളരെയധികം നിരാശരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പിന്തുണ കൂടിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നവർക്കും ഇവിടെയുള്ളവർക്കും ഏറെ ഗുണപ്രദമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ആധുനിക രീതിയിൽ ഫ്രീസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിലും പരാതി പറയുന്നത് അവർക്ക് ആ മത്സ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന മത്സ്യം അവർക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കാനോ ശീചീകരിച്ച് വെക്കാനോ വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കാനോ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ആ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് വന്നത് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായിട്ട് ഇത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല മത്സ്യം കിട്ടുന്നതിന് പോലും എതിരാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വടക്കാഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ശ്രീ സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അത്യുത്സാഹത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ഈ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തന നിരതമാക്കുന്നതിൽ വളരെ ഒരു ഒരു അലംഭാവം വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പൽ ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് അവർ ഈ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധികൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികൾ തുടങ്ങി വച്ച പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു വൈര്യ നിരാധന ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തീർച്ചയായും ഈ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് തുറക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് തുറക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ സമര പരിപാടികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമര പരിപാടികൾ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മറുപടി എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിനോടൊപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെയാണ് ഇതിന് ബാധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളോടാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയാലും ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ഈ ഇത്രയും നല്ല ആധുനിക രീതിയിൽ ഒരു മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ട് അത് തുറന്നു കൊടുക്കാത്ത ഇത്രയും നീട്ടി കളിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങളോട് ഇന്നൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ മത്സ്യം നല്ല മത്സ്യം മേടിക്കാനും അവിടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഉൾഭാഗത്ത് പോകുന്ന നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മോ ശോചനീയ അവസ്ഥയിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് അവിടെ മത്സ്യ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും പരാതികളും നിരന്തരം ഏറുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലും ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികാരികൾ ഇതൊന്നും കാണാതെ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത്രയും രൂപം മുടക്കി ഇത്രയും നല്ല ആധുനിക രീതിയിൽ ഒരു മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് വന്ന് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ത
പോവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനഞ്ച് കാലയളവിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴും അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള സിന്ധു സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കോടി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക രീതിയിൽ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പണി തീർത്തുകഴിഞ്ഞു ആൾ ഇതുവരെയായിട്ട് രണ്ട് വർഷമായിട്ടും എൽ ഡി എഫ് അരുണത്തിൽ കയറികൊണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ആ അത് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി മഹിള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി തന്നെ ഈ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപര ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന വിധത്തിൽ എത്രയും വേഗം ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടപ്പെട്ട ഭരണാധികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആധുനിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടുവല്ലോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥയും കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക തന്നെ വേണം അവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് കേട്ടറിയുക തന്നെ വേണം അത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചേട്ടാ ഇവിടെ ആധുനിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായി ഇതുവരെയും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൾ വിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാത്തത് അത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടു കൊല്ലമായി ഇതുവരെ പണിതിട്ടിട്ട് ഇതുവരെ പൊടുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് മാറാനുള്ള സംവിധാനം പണിയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ലേലം വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേലം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തുറന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വേറെ റൂമുകളൊക്കെ മീൻ കൊണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ വേറെ വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കേട് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫ്രീസറിൻ്റെ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ ആധുനിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഫ്രീസർ അടക്കം ആണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്നിട്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇത് അധികാരികളോട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ ഇത് ഇതുവരെ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആരും വന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വടക്കാർ പഞ്ചായത്തിന് വേണം ഒരു പച്ചമീൻ മാർക്കറ്റ് വേണം ഒരു ഇറച്ചി മാർക്കറ്റ് വേണം ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിച്ച് അവർ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരാണ് പോയി വേറെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് അവർ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യണില്ല അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോടും പരാതി പറയാനും പോയിട്ടില്ല അതായത് ചുരുങ്ങിയ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് തട്ടിമുട്ടി പോകുന്നു പോകുന്നു മാത്രം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തട്ടിമുട്ടി പോകുന്നു വാടക അടക്കുന്നു ആ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് തുറക്കണമെന്നും അവിടെ കച്ചവടം നടത്തണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആഗ്രഹമുണ്ട് 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 ഇവിടുന്ന് മാറി അതിനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു പേസും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സംവിധാനം ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ കച്ചവടം ചെയ്തു വരുന്നു കൂട്ടുകാർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു ഭരണാധികാരികളും നോക്കിയിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പണി ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആരോടും പറയാൻ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പഴയ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ട് പുതിയ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനായി ആഗ്രഹമില്ലേ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തടസ്സമാണ് നിങ്ങളിത് പലപ്പോഴായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പലവട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഇതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അടുത്ത് പൊളിക്കേണ്ടി വരും നേരാക്കി തരാം അടുത്ത് പൊളിക്കേണ്ടി നേരാക്കി തരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ തരാണ്ട് ഒന്നും നടക്കണില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചീഞ്ഞ് നാലി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സൗകര്യം ഇവിടെയില്ല മാർക്കറ്റ് ഇത് പറയാനും പറ്റില്ല പി
തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഉടളി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി മാറ്റിലിയുടെ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് വീണ്ടും ജനകീയ വിഷയങ്ങളുമായി നാളെ ഇതേ സമയം ഇതേ നേരം നന്ദി നമസ്കാരം